Gut, das mit Zettel Vuillom, das kann jetzt, ich meine, dass das kein Vuillom ist und den Preis ist auch klar. Ja. Ähm, aber es mag sein, dass das ein bisschen suggerieren soll, dass das vielleicht was Hochwertiges ist. Klar. Also das dürfte ein deutsche Gang sein, meiner Meinung nach. Der Lack ist in jedem Fall besser, Eugel. Da schaut das nicht berühmt aus, wie der Holz drinnen sitzt, das Bodenplattel. Mm. Schaut eher so zugespuckt aus. Aber der Lack ist in jedem Fall weicher und hochwertiger. Da schaut es leider nicht so gut aus. Es schaut eher nach so einer Postbalkenriss aus, das Helle da. Mm. Ja. Genau, ja. Ähm, ja, dürfte ein deutscher Gang sein. Ja, die ist schon sozusagen ein bisschen als Kopie gebaut worden. Ja, aber trotzdem wahrscheinlich mit einem gewissen Alter auch schon, oder? Ja. Jetzt, wenn man Lack äh, anschaut. Ja, aber wie gesagt... Äh, Nichts Besonderes halt. Na, jetzt schauen wir uns diese Meisterbogen auch noch an. Schauen wir uns einmal... Also er schreibt ja, äh, Preis ist pro Bogen. Ja, Pfetschner mag noch hier, 1930. Der Bogen ist im Bestzustand. Na, jetzt warte mal ein ganz bisschen. Wenn das ein alter Pfretschner sein soll, hat der Winkel. Das sind nur die zwei Fotos. Mhm. Kann das ein Pfretschner sein? Ja, aber die sind nicht so alt. Das ist nicht von 1930. Also? Ja. Woran siehst du das? Ähm, der, der alte Pfretschner, der, der hat qualitativ viel hochwertiger Arbeit und die Bögen kosten auch mehr. Ja? Also geht es eher wieder in die Richtung, es könnte ein gutes Geschäft sein, wenn man das glaubt, dass das so alt ist? Nein, das, das glaube ich nicht, dass das so alt ist. Was schreibt denn von der Jahreszeit? 1930. Okay. Und also die Pfretschner Bögen, die so was weiß ich, 1910, 1920, 1915 herum sind, da sind schon wirklich gute dabei, die Spüner. Mhm. Der hat ja, der Pfretschner hat ja für den Satori Bogenstangen gebaut. Mhm. Ja? Ähm, und zwar, ich habe immer wieder das Problem gehabt, kommt ein Satori Bogen daher, du greifst nach und hast das Gefühl, das ist ein deutscher Bogen. Aber der Stempel ist echt, Frosch ist echt, Beinchen ist echt. Ja? Und hat mich viele Jährchen irgendwie ein bisschen irgendwie verwirrt. Und irgendwann haben sie aus dem Nachlass beim Satori die Rechnungen vom Fretschner gefunden, der dem Satori geschickt hat, weil er ihm halt Bogenstangen geliefert hat. Der hat die Bogenstangen gemacht, der Satori hat die gestempelt, hat einen Frosch drauf da, der Satori hat selber auch Bögen gebaut. Und das sind schon sehr gute Bogen, ja. Ja, das ist ja schon ein Name. Nein, nein, das, die kosten auch was, wenn es gute <lacht> Bogen sind. Aber die waren irrsinnig unterschiedlich mhm. äh, von der Spülbarkeit und, und, und da ist es ein deutscher Bogen oder ist es ein Franzos. Und haben diese deutschen Stangen jetzt auch die Preise, ist das sehr ähnlich oder haben die gewaltige Unterschiede im Vergleich zu den die, Originalstangen ja, die, vom Saturn? Ja, die haben schon einen unterschiedlichen Preis. Mhm. Ja. Und Nachdem man dann diese, diese Rechnung im Nachlass gefunden hat, war es auch klar, warum man den Eindruck hat, dass das eher deutsche Bögen sind. Aber man findet jetzt keine wirklichen Anzeichen, dass weil der Braunstempel ist echt, ja, Beinchen ist echt, Frosch ist echt, das sind alles Sachen, die sind echt. Und der hat im Stangen vorgearbeitet und hat sie, die, der hat sie die Stangen vom, vom, vom Fretschner liefern lassen. Also ein echter Fretschner, oder mit einem Originalfrosch, ist unter Umständen weniger wert wie ein so eine quasi Satori. Ja? Ein Satori zum, also mit einer Pfretschenstange. Ja, ich schaue immer in die Kamera. Das glaubst du nur, dass ich, dass ich das nicht mehr. Das glaubst nur du. Heute halt die Klappe ist sichtlich auf dem kleinen Bildschirm da. Ja, und äh, lass es nie zu, dass Herr Bär Splett kontrolliert die ganze Zeit. Was, ein bisschen überwachen ist ja früh okay ah. heutzutage, oder? Also das liefert, wenn überhaupt, vom Burm sein. Ja, das, wie gesagt, das, das, das mag so sein. Also aufgrund der Frösche, äh, aufgrund der Frösche, ja, äh, da, sieht man, da sieht man schon diesen Stempel am Frosch schon. Ja. Ähm, da, das kann ich so gar nicht wirklich sagen. Ja. Ähm, aber meiner Meinung nach sind die nicht so alt. Ja. Also mhm. das ist was, was mich, ja, haut mich nicht um. Ja. Das Instrument da herum, 
das ist schon, das ist schon lang drinnen. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Und das hat zumindest einmal, äh, das ist ein sehr eigenwilliger, äh, sehr eigenwilliger Bau, ja, der, wie gesagt, äh, ein super Soloinstrument sein soll. Ja. Äh, diese, diese Stichelspuren, das ist was, also das muss man ästhetisch, muss man das mögen, sage ich mal ganz einfach. Ja. Dann hat er einen Poppelboden ja, mit ein paar Astern, das ist an sich jetzt nichts Ungewöhnliches. Ähm, gut, die F-Lächer finde ich jetzt nicht so schön. Muss man auch mögen. Nein, es ist nicht so elegant. Mhm. Und der hat jetzt so Moße, also der hat überall sozusagen nur so richtig dazu auftragen. Ja. Ähm, also ja, unten hat er eine Breite von 460 mm. Uh, und ein Montagnana hat 44, 8, 45 und der hat noch einen Zentimeter dazugegeben. Uh, in der Mitte ist er nicht prader geworden, wie ein Montagnana Modell ist, weil das wäre sonst uh, von der Freiheit vom Bogen her nicht spürbar. Oberseiten ist auch so wie bei Montagnana, also unten ist er prader geworden. Ja. Ein Wenn Montagnana man, ist schon eher das breitere oder was? Ja. Mhm. 755 mm Länge, also er ist um einen Zentimeter länger wie zum Beispiel das eine oder andere Montagnana Modell und hat eine schwingende Seitenlänge von 690 mm. Ja, also das, das ist schon, das, wahrscheinlich hat er sogar noch Zagen, die auch noch um, um eine Ecke hecher sind. Ja, bei dem Zedel, also ich nehme jetzt einmal an, dass es so ist, ich kann es natürlich jetzt nicht sagen, aber die Zagenhöhe, von der wird äh, da jetzt, glaube ich, gar nichts geredet oder schreibt, wird da irgendwas beschrieben. Schauen wir mal, was beschrieben wird. Ähm ich glaube, man schön, dass das über mehrere Jahre Folge begleitet hat. Cello Opus 240. Der ist geboren 1936, äh, Handwerk, bla bla bla. Äh, Wanderjahre, für den Wäsche, wir haben schicken Freiburg, Preisgott, haben wir in Stuttgart, also Fritz Baumgart, nehmen wir nach Basel von Anschein. Komm, Bern wechselt er auf die Forscher der damaligen Schulkommission. Also, der hat sogar an der Geigenbauschule in Brien in der Schweiz unterrichtet. Ähm, und da, da kann man sozusagen noch mehr erfahren, wie die Geigenbau ausgebildet. Ähm. Gut. Und das ist ein Boden aus Pappelholz, genau wie das Stradivari. Aha. Das ist zu allem, weil das Holz des Bodens sagen, sie sind Pappelholz gefährdet, um eine neue Lösung. Und ein Grund für Stradivari ist großer Erfolg. Ja. Würde Mit das ein bisschen aufwerten, preislich oder den Preis rechtfertigen, dass er da was ein paar Mal ja, die Ware das, das hat er schon mehr gekostet, das Instrument, das ist schon lange drinnen. Ähm, ja, weil es eben das einfach nicht, naja, wert kann man jetzt streiten, aber halt, wenn man das so privat kauft, ist es halt wahrscheinlich einfach nicht billig, gell? Äh, zu den Preisen muss ich noch was sagen. Und zwar, wenn heute eine Schätzung passiert, äh, dass man zum Beispiel sagt, okay, nehmen wir auch das Instrument, hat einen Schätzpreis von Hausnummer zwischen 90 und 100.000 Euro. Ja? Dann ist damit genau Folgendes gemeint, dass das Instrument dem Zustand entsprechend bei einem Geigenbau inklusive der Steuer, inklusive der Gewährleistung äh, und 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 so viel kostet. Ja? Ähm, wenn das Instrument privat verkauft wird, ist also ein Preis nicht zu realisieren, weil es ist keine Steuer dabei, es ist keine Gewährleistung dabei und privat hat man meistens auch nicht die Kontakte, dass man sowas verkaufen kann. Das heißt, in Wirklichkeit geht es eh nur über eine gewisse Schiene. Ja? Weil es hat einmal einer bei uns in die Kommentare geschrieben, so ungefähr, äh, dass diese Schätzpreise, die genannt werden, sowieso nie erreicht werden. Naja, bei Musikern nicht wirklich. Ja? Weil eben keine Steuer dabei ist, keine Gewährleistung dabei ist, keine Handelsspanne dabei ist und und und. Diese Dinge, deswegen geht es beim Einkauf von einem Instrument natürlich immer darum, was ist das im Verkauf seriös wert, inklusive der Steuer, der Gewährleistung, einer Reparatur und und und. Ja und Echtheit, wo ein Zertifikat ja auch was kosten kann. Nein, 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 das kann nicht, was kosten die Kosten auch was. Ja, ja. Ja. Also du brauchst da Papiere ab einer gewissen Größenordnung. Natürlich. Ja. 
Wenn ein Geigen 5.000 oder 7.000 Euro kostet, ist das im Prinzip ziemlich wurscht. Das braucht gar kein Papier. Du kannst das versichern und zwar selber online irgendwo. Und das ist es schon. Aber wenn das einmal mehr wert ist, dann will die Versicherung wissen, ist das das wirklich wert. Das heißt, dann geht es A um eine Echtheitsbescheinigung, also Zertifikat, und B um eine, um eine zeitgemäße Wertbestätigung. Weil klar, wenn du jetzt eine Wertbestätigung hast, die vor, keine Ahnung, 60 Jahren ausgestellt worden ist, dann stimmt es mit dem heutigen Preis nicht mehr zusammen. Und ob man es dann für diese ich sag mal, Spitzenpreise verkaufen kann, hängt natürlich auch wieder ganz stark damit zusammen, wie gut es klingt. Weil wenn das echt und ich, schön erstens, und Zustand warte mal, warte alles passt. Mal, warte mal. Erstens, wie es klingt. Und das Nächste ist natürlich ja, ähm, in welchem Zustand ist es, wie ist es restauriert. Weil wenn du heute ein Instrument einkaufst, nicht? Äh, das, ich sage es einmal ganz blöd, ein Reparaturstau hat wo viele Sachen zu machen sind dabei, dann muss es klar sein, dass du das Instrument äh, eine Zeit nicht hast, weil es bei der Restauration liegt und das kostet was. Ja? Und wenn ein Instrument jetzt nicht von der Spülbarkeit her gut spülbar ist, ist es für einen Musiker kaum interessant, weil er kann es nicht ausprobieren. Und da hängt es jetzt meistens nicht davon, ob, ob da nur drei statt vier Seiten oben sind, weil die könnte man dazu aufführen. Ähm, was ist mit dem Steg, was ist mit dem Stimmstück, sind Raunstellen offen, passt die Holzneigung und, 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 wie sind die Stärkenverhältnisse, wie ist das montiert, das ist das, was letztendlich einen Klang natürlich mit beeinflusst und das kann ein Musiker aber nur beurteilen, wenn es schon benannt ist. Und das passiert aber jetzt im Regelfall nicht in irgendeinem Dachboden, bei einem Dachbodenfund, sondern, und das ist ja die Schwierigkeit oft bei Auktionen, da sind Instrumente dort, die sind in Wirklichkeit nicht spielbar. Es probieren dann immer irgendwelche Leute ein paar Töne herumspielen drauf, aber wenn man sich das anhört, gut, kennt jedes andere Instrument da sein. Ja. Und der Geigenbau muss aber im Prinzip einen Einkaufspreis um einen vernünftigen, eine Spanne haben, die Restauration muss möglich sein, ja. sonst zahlt es sich nicht aus, sonst macht man das nicht. Und das ist mit der Grund, warum für Privatleid ein genannter Schätzpreis nicht zu realisieren ist. Ja? Das muss so tiptop benannt sein, von einem Musiker direkt zum nächsten gehen und der hat die ganze Zeit gespielt drauf. Dann kann es funktionieren. Das heißt, um, wo, um wie viel würdest du ein Instrument einkaufen, das eben einen Wert von 100.000 Euro haben mag, wenn das kein Zertifikat dabei hat, aber echt sein dürfte, wenn der Zustand nicht super ist, weil zum Beispiel es gehört aufgemacht, der Holz, äh, gehört korrigiert, äh, Bestandteile sind sowieso ein Witz, ja? äh, das heißt, es ist umfangreich zu restaurieren vorher und dass es überhaupt dann auch was klingt und, und funktionsfähig ist. Pass auf. Und wie viel würdest du es einkaufen? Pass auf. Hausnummer. Was wäre ein Preis, wo du sagst, das würdest du dafür zahlen? Also, ich fange mal so an, dass ich sage, äh, wenn der Wert 100.000 Euro ist, dann kann das, kann das sein, dass man es wirklich um so ein Geld verkaufen kann. Es kann aber sein, dass du 85 kriegst dafür. Es kann auch sein, dass es einmal gar nicht verkäuflich ist, weil es momentan mehr gibt, der es kauft oder brauchen kann. Hängt mit vielen Faktoren zusammen. Da ist eine Steuer drinnen. Ja? Wenn ich es einkaufe und ich verkaufe es, muss ich es voll versteuern. Ja? So, dann habe ich Restaurationskosten. Das heißt, ich muss so und so viel investieren, damit ich es überhaupt verkaufen kann. Ja? Und im Normalfall würde ich sagen, liegt der Einkaufspreis, wenn es wirklich ein realistischer 100.000 Euro Verkaufspreis hat, äh, dass, wie, dass es einen Sinn macht, ja, bei 25.000 bis 30.000 Euro. Mehr ist es nicht. Und das ist jetzt aber, wenn es keine wertmindernden Risse hat, sondern einfach nur... Naja, es kann ja sein, dass das Instrument einen Stimmriss hat, weil ohne Stimmriss wäre es von mir aus 160.000 wert. Also den, den Verkaufspreis, einen realistischen Verkaufspreis, den... den ja, wir redet schon von, ihr redet schon von Listenpreisen, also wirklich in der Taxe mit 90 bis 100.000 Euro drinnen. Naja, ein Listenpreis, der sagt tatsächlich aus, das Instrument muss in einem richtig guten Zustand sein. Ja? Also das darf Kleinigkeiten haben, aber es darf auf keinen Fall einen Wert mit einem Riss haben, um den Preis zu realisieren. Ja, ja ich schaue immer ein, ich sehe das nicht. Ja, du schaust nie ein, das sehe ich. Sauber. Nehmen wir eher sinnvollerweise das da herum. Ja, ja. ja. Das ist ein Vier-Vier-Cello, Neuner Hornsteiner, 1912 Mittenwald. So, ähm, schauen wir uns erst die Beschreibung kurz an. 
So kaufe ich mir meine Mutter Musik an einem viel, viel schönen, sehr guten Zustand, Cello ist spielfertig. Da darf ein Cellobogen dazu erworben werden. Also ein Gipper nicht dazu verkauft, aber ich auch verstehe. Eine passende Transport ist im Preis inbegriffen. So, ähm, ganz einfach, schauen wir uns die Foto an. Also, vom, vom Lack her, von der Arbeit her, von der Farbe her, das kann das wirklich sein. Ja? Am im Alter. Absolut. Mhm. Ja. So. Ähm, ja. Also nur von die Foto her ist ein glaubwürdiges Instrument und das ist auch sehr fair angepreist. Ja? Also ähm, wie gesagt, es darf kein Bodenstimmeres haben, aber wenn das da irgendwo ein bisschen am Postball gerissen oder so hat, ist das immer noch legitim, dieser Preis. Mhm. Nämlich auch ein Preis, wenn er jetzt vom Privat an einen Musiker verkauft wird. Genau, das muss man ja auch unterscheiden. Ja, du würdest also, es um den Preis nicht kaufen. Ich kaufe es um den Preis nicht ein. Aber, aber jetzt wenn geht's jemand ja einen Cello sucht, der 12.000 Euro ausgeben kann, das ausprobiert, das taugt ihm klanglich und das ist so weit benannt, kann ich nur sagen, das, das ist kein schlechter Preis. Genau. Also, das ist eine sehr seriöse Geschichte. So, so schätze ich es da ein. Ja? Ja, und diese neuen und hornsteine instrumente noch ganz kurz. Das, sind, äh, das ist eine sehr konstante Qualität. Das heißt, da kommt jetzt kein wahnsinniger Ramsch daher. Mhm. Ja, es ist jetzt nichts Großartiges. Es ist nichts Großartiges, äh, aber es ist sehr solid und sehr stabil im Preis. Ja? Schauen da wir mal, ob wir, ob wir irgendein Instrument finden, wo eben so ein paar Schlagworte drinstehen, ja, wo man sagt, ja, das kann sein, muss aber nicht sein. Ja, also zum Beispiel das Wort altes Viol Violoncello. Äh, alles lieb, was ist alt? Ist das ein Jahr alt? Ist das 100 Jahre alt? Ist das 200 Jahre alt? Und das macht unter Umständen schon einen Unterschied. Ja? Äh, wenn da zum Beispiel beim nächsten Rund steht, dieses alte, robust gebaute Cello, hm? das ist eine Schachtel, wenn es robust gebaut ist. Es muss richtig gebaut sein. Aber robust, äh, dann, da riert sie wahrscheinlich nicht viel. Ja? Verkaufe ich mir einen schönen alten Cellobogen. Laut Experte aus der Knopfschule, jedoch ohne Zertifikat. Er ist silber montiert, es wurden keine Reparaturen vorgenommen. Beinchen und Kopfplatte sind original. Die Haare sind relativ neu und sehr wenig gespielt. Äh, sehr guter Spielbogen, gute Eigenschaft, klingt schön, hat aber etwas Überlänge. Äh, ja, ist nichts Aufregendes. Äh, jetzt schauen wir uns nur die Foto an. Ähm, weil ein Knopfbogen, ein Cellobogen, also wenn es einmal heißt Knopfschule, das klingt für mich so, wie wenn das irgendeinen Namen gekriegt hat, dass es nicht keinen Namen hat. Ja? Weil ein Bogen aus der, äh, aus der Knopfschule ernsthaft zuordnenbar, das ist sozusagen schon was, äh, das, das hätte einen anderen Preis. Ja? Hm, ja, das ist... Kann das hinkommen, Knopfschule? Weil die Fotos sind ja doch sehr detailliert. Oder, naja, okay, ein bisschen dunkel. <lacht> naja, das traue ich mich auch nicht so. Ja. Und es steht zum Beispiel jetzt nichts von Gewicht dabei. Ja. Hm. Äh, man sieht, das ist eine Süberwicklung oben. Ähm, also Gewicht wäre an sich nicht uninteressant, wenn es dabei wäre. Mhm. Ja. Äh, und laut Experte aus der Knopfschule jedoch ohne Zertifikat. Wenn das jemand sagt, warum schreibt das nicht? Ja? Weil Papiere von jemandem, die gescheit sind, das ist schon kein Nachteil, nicht? Ja? Klar. Gut, dann kostet es natürlich auch was. Also möglicherweise. Ja, das kriegst du aber auch wieder im Verkauf, wenn, wenn, wenn der Bogen ein, ein Papier hat. Nicht? Ein Cellobogen von Lothar Hermann. Ähm, das, das kommt mir jetzt auch nicht teuer vor. Ähm, und das sind keine schlechten Bogen. Ja. Ähm, Hoxagonale für einen Buchstangen, neu behaart, Besitz vom solo -Cellisten. Also das, wie soll ich sagen, das, da regt es jetzt bei mir mal nichts, wo ich mir dann denke, okay, der Preis ist nicht okay oder sonst irgendwas. Ähm, ja, sehr schöner Kopf. Also um das Geld darf man natürlich jetzt keinen Kopf oder was gehabt haben, aber prinzipiell hat die Stangen jetzt nicht so benannt, dass man schon davon rennt. Ja. Also der Preis ist mit Sicherheit äh, jetzt 
von Musiker zu Musiker ein okay Preis. Ja? Würde ich so sehen. Ja? Das ist natürlich ein bescheuerter Text, wo ich mich nur mehr wundere. Also, Meister Violoncello für Viertel mit Zertifikat zum Verkaufen. Und der Preis sind 2.100 Euro. Ich frage mich, was das für ein Zertifikat sein soll und was das für ein Meistercello sein soll. Ja? Ähm, möchte ein wunderschöne Öl lackiertes Violoncello für Viertel verkaufen, mit einem sehr warm und edler Klang, Soundklick, Klangbeispiele über WhatsApp. Ähm, gut, der hat sein Telefon gegeben. Äh, Carbon Seitenhalter. Oh. Carbon Stachel. <lacht> Französischer Aubert de Luxe Steg. Äh, ja, äh, Aubert de Luxe Stege. Vor allem nichts für ungut, aber. Die gibt es schon länger nicht mehr, weil es die Qualität vom Holz nicht mehr haben. Neue Seiten, Ebenholzgriffel. Okay, dass man, wenn man dazu schreiben muss, dass da Ebenholzgriffbrill oben ist, ist natürlich schon was Besonderes. Naja, geil finde ich so. ein professionelles Setup, aber Carbon, Seitenhalter und Stachel. Da kapiert immer gut das Instrument um 2100 Euro. Ja. Äh, äh, es ist ein bisschen auf schattiert gemacht worden. Ähm, ja, das ist. Ähm, das ist, das dürfte ein nagelneiges Instrument sein aus, keine Ahnung, Rumänien, Ungarn oder sonst irgendwo. Oder, oder noch weiter ist aus dem Osten. Ja. Ähm. Hat dieser Aubert die Stege so gemacht, dass der da ein Ebenholz-Ding aufgesetzt hat? Ein Sixth? Das verstehe ich auch nicht. Für die Ah, er hat geschrieben Arbeit. Special Edition. Ähm ja, also die ganze Arbeit, wenn du das anschaust, wie, wie diese Hohlkehle gestochen ist, wie da die F-Latten gekehlt sind. Mhm. Ja, ja, das wenn, ist, das, ist alles, das schaut alles ein bisschen aus wie so ein Buckelbissen. Mhm. Also das dürfte wirklich also ein neues Instrument sein, das also unter billigst äh, Dinger zusammengeschustert worden ist. Ja? Ich meine gut, für den Preis, was willst du sagen, für Cello nicht? Das verstehe ich. Da darf man ja nichts erwarten. Ja. Und dafür ist es vielleicht eh okay. Ja. Jo. Ja. Und das Wort wunderschön, das ja, und liegt ed- auch im Augen des Betrachters. Ja, und edler Klang. <lacht> Sehr warm und edler Klang. Ja. Das mag sein, dass das jemand so sieht, aber das muss nicht jeder andere auch so sehen. Mhm. Ja? Also der Preis wird wahrscheinlich schon gerechtfertigt sein, ja, aber man darf sich von diesem edel und professionellen Setup äh, nicht täuschen lassen. Ne? Das ist so, wie wenn eine chinesische, äh, die teurere chinesische Geige für 500 Euro als professionell verkauft wird. Äh, ja. ja, okay. Ja, äh, wie gesagt, ähm, auf der einen Seite ist es bemerkenswert und bewundernswert, dass man um äh, so eine Kohle überhaupt sowas anbieten kann. Ja. Ähm, klar, die sparen natürlich bei den Hölzern, weil wenn du weißt, was halt ein gutes Tonholz ein richtig gutes kostet, dann geht sich das mit den 2100 Euro nicht aus, dass du damit überhaupt nur Material einkaufst. Schon gar nicht eine Seiten an oder dazu. Schon gar nicht. Ja. Äh, ein Ebenholzgriffbrettler vernünftiges, das geht alles nicht. Ja. Aber das, das dürfte vom Preis her und von dem, was es leistet oder kann, ein brauchbares Schülerinstrument sein. Ja, das, so würde ich es einschätzen. Kann da nicht sagen, wo es herkommt. Ja, kann genauso aus China kommen und, und, und. Aber das mit Zertifikat ist echt insofern geil, als ob irgendjemand bei einem 2100 Euro Instrument noch ein Zertifikat fragt. Äh. Meine Kunden nicht, weil sie das wissen, dass es keinen Sinn macht. Aber wenn du halt, ich sage jetzt einmal, ohne irgendeine Wertung die Hausfrau MAX bist und du hast eine Tochter, die vom Musikschullehrer als Talent erkannt wurde für Cello und du bist dann in der Situation, so jetzt braucht man eins, ja, weil du willst das Kind ja fördern, ne, dann ist dann kaufst du lieber ein Instrument und zwar das 900 Euro, wo ein Zertifikat dabei ist, ja, weil dann bist du auf der sicheren Seite, als wie eins, wo keins dabei ist. <lacht> es ist so. Eh? Ja. Ja. Es ist genauso. 
Na, jetzt habe ich da herunten eins. Ja, der Kontrabass, eine Cello-Geige, Kontrabass alt. Ja, das ist offensichtlich alles in einem. Nein, ich glaube eher, Vier dass das Cello? einfach nur einer ist, der glaubt, er erhöht die Suchwahrscheinlichkeit bei Will haben, wenn er alle drei Namen äh, in, in den Titel reinschreibt. In die Beschreibung. Weißt du schon. So. Ähm, das ist also, ein Cello, ja. Ja, nur, ja. nur ein Cello, Mann. Da ist keine Geige und Kontrabass ja. auch noch dabei. Also, der hat einen äh, Namen, Reinhard Grisser, mh, ist in Eisenstadt im Burgenland daheim. Gut? Gut, dafür kann ich ja noch nichts. Ne? Nein, nein, warte, es wird jetzt besser. Also, das ist circa zwischen 30 und 40 Jahre alt, top Zustand, vier Viertel Cello, super Klang für Solo oder Orchester, Probespiel fertig mit Domastik versum Solo Seiten, Korpus Mensur 40, Hals 28, Körper 75 cm, kommt zu mir nach Dior, in Ungarn ist das Probespiel möglich. Bin selbst solo cellist im Orchester und Lehrer. Online-Kauf möglich, WhatsApp, Facebook, Messenger und so weiter, Versand weltweit. Okay, so, jetzt schauen wir uns das gute Gold an. Da steht unten noch, das Cello gehört. Nicht mir Fragen und Nachrichten weiterleiten. Okay, alles klar. Viel Spaß, okay. So, jetzt schauen wir uns das Ding einmal an. Das ist eine Lackierung, da speibe ich drauf. Ja, siehst du den Jahresringabstand da? <lacht> ja, das ist sicher ein schönes Möbel. Also vielleicht ist blöd fotografiert, aber für mich hat der Lack einen Grünstich. Also das ist jetzt keine besonders tolle Arbeit. Ja, ja du siehst im Hintergrund, wenn die Mauer einigermaßen weiß ist, dann ist das nicht äh, das ganze Bild zu grün fotografiert und dann möglicherweise wirklich der Lack. Gell? Ja. Äh, und der Preis von äh, 1480 Euro, das ist natürlich auch kein Preis. Klar. Ja? klar. Ähm, aber ob das ein Jahr alt ist oder 30 bis äh, 40 Jahre alt ist, kann ich das auch nicht sagen. Naja. Ja. Schöne Geige. <lacht> Ja, schauen wir uns mal an. Schöne Geige, ca. 1820, vormals im Besitz der Adelsfamilie Pausing aus Salzburg. Gut. Äh, wo steht denn da jetzt alles dabei in der Beschreibung? Gebaut im Mittenwald im 1820, 1830. Möglich. Ja. Der aktuelle Marktwert wurde von einem deutschen Experten auf 8000 Euro geschätzt. Ähm, Normalerweise gibt es da mit Sicherheit dann einen Zettel drüber, weil es ist auch Frage, wer dieser Experte ist. Nicht? Und dann, also Franz Xaver von Pausinger, geboren 1839 in Salzburg, gestorben 1915 in Salzburg, war ein österreichischer Landschafts- und Tiermaler aus der Familie von Pausinger. Pausinger wurde zu Hofjagden eingeladen. Mit Kronpreis Rudolf verband ihn eine enge Freundschaft. Er begleitete, er begleitete als Maler den Kronprinz auf einer großen Orientreise und schmückte dessen ausführliche Reiseberichte als Prachtband herausgegeben mit entsprechenden Bildern von Land und Leuten. Seine Tochter Elisabeth, Klammer Liesel von Pausinger, studierte ab 1905 Violine am Mozarteum in Salzburg. Die Geige ist komplett restauriert und spielbereit. Der Koffer ist in unrestauriertem Zustand. So, Schau jetzt mal, ich, ich, irgendein Zettel ist dabei. Schau mal, ob da irgendwas noch ist, weil das klingt, ja. Jetzt warte mal. Da haben wir jetzt, mm, da haben wir jetzt sozusagen einmal viel Geschichtliches über die Familie von Pausing erklärt. Äh, reduzieren wir es wieder aufs Normale. Also äh, anscheinend am Mieten war der Geigen, 1820, 1830. Und von einem Experten auf 8000 Euro geschätzt und voll restauriert. Ja, der Boden macht jetzt einmal keinen schlechten Eindruck. Material kann aus dieser Mitte oder Gegend stammen. Schnecken ist eigentlich ganz attraktiv, ist angeschäftet. Ja, Efflöcher. 
da hat es ein paar Risse gehabt, nicht? also das mhm. mit Sicherheit sogar ein F-Klappenriss. Was äh, ist denn das, das im Stegbereich? Kann das irgendwo ein, ein Das dürfte ein Stimmriss sein. Stimmriss, gell? Glaube ich auch, mhm. ja. Äh, ja. Ja, wenn ein Stimmriss gut restauriert ist, dann hat es zwar eine Wertminderung, aber es funktioniert trotzdem. Also ja. da kann ich, wie soll ich sagen, Alter ist glaubwürdig für mich, Herkunft ist glaubwürdig. Äh, um den Preis, das muss man, muss man in der Hand gehabt haben, weil wenn es gut klingt, das Instrument, selbst mit einem Stimmriss ist das das wert. Nicht? Ja. ja. Aber Klicke mal weiter die Fotos. Achso, warte, so gut, kann ich machen. Ja. So, also wir haben es von hinten gesehen, wir haben es von vorhin gesehen. Okay, äh, das, das ist also ein Wappen den von Pausinger. Ja, schön. Äh, dann ist das, das dürfte das Etui sein, wo irgendwas äh, von Pausinger draufsteht. So wie ein, so ah, okay. ein Namensanhängsel. Ja, ja. Das war ähm, Ja. Okay, das war ich schon. Ja. Aber es ist in jedem Fall eine attraktive Geigen, nicht? Mhm. Also, die schaut schon was gleich und mhm. und und, nicht? Ja. Ja, jetzt haben wir zusammen ein bisschen herum gesurft im Netz und ein paar so Online-Angebote angeschaut. Also, es gibt eigenartige Sachen, es gibt aber durchaus normale Sachen. Und wie gesagt, es ist halt so wie überall, wenn man Instrument erwirbt, ist es auch eine Vertrauensgeschichte. Das heißt, wo kaufe ich ein? Und es hat jeder natürlich die Möglichkeit, Kaffee ist bei einem Geigenbauer, dann kostet es mir mehr. Oder Kaffee ist privat, dann kann man es billiger kaufen, muss unter Umständen nachher da noch was investieren. Ähm, das muss man sich halt überlegen. Aber dafür sind sie alle erwachsen, das bringt schon hin. Also, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wieder sehen. Viert euch! Was haben wir schon? Ah, von 59. Wie lange hat denn das letzte Video jetzt gedauert? Ja, Papa, du warte redest mal, warte und mal, warte du redest, mal. du bist gar nicht mehr zu stoppen. Ja, super. Das bin ich wieder das Vorschlag. <lacht> Locker bleiben, Herr Mörd. Hast du da jetzt eine Stunde geredet? Das kann ich mir also auch schon eine Zeit Deswegen, ich wollte jetzt nicht mehr, deswegen habe ich einfach gesagt, okay. Ja, ich schick mich mal an. Herr Kasper? Ja! Für die, die ganz große. Was? Pizza? Na ja, ganz groß. Ja, halt die große, die haben wir nur klein und normal oder so, ne? Wozu? Hm? Das Intro und das Outro, das machen wir jetzt gleich. Ja. Weil Dann bauen wir ab die Platten, ne? Genau. Ja. Wow. Ja, der Depp mit der 9900 Euro gegen ja, viel Huscher. Die Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Wie gesagt, andere Sachen. Schauen sehr vernünftig aus. Äh, kann das so alt sein? Weil das, was er ja, ja das sagt. Das ist eine komplette Scheißdreckschachtel, die wahrscheinlich knapp mehr 100 Euro wert ist. Na, man sieht auf 100 Meter, dass es das ein Drecksinstrument ist und gar nichts. Der Bogen, das Instrument, das sind die Papiersackeln, die alten, die dabei sind, nur das, das teuerste. Ich würde aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr auf das, wenn es ein schlechtes Deutsch ist, eingehen. Das ist ja komplett das ist eine Frechheit. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Also jetzt ist das wieder irgendwie. Ja, du hast dort nochmal aufgeklickt. Wart, wisch auf der Maus mit deinem Finger von links nach rechts. Genau. Na, nur einmal. Was hast du jetzt gemacht? Oder? Ich weiß nicht, wo links. Papa, was, wieso, wieso wischst du die ganze Zeit links rechts? Ich habe gesagt, einmal von links nach rechts. Das ist das gleiche Kummern. Jetzt kennt ihr aber unauffällig, wenn du gerade so hilflos Nein, bist, dir ein Schuh reinbeißen. Ja, also. <lacht> äh, aber es ist sehr solid und sehr stabil im Preis. Ja, ja ich schaue euch eine. Heute halt die Klappe, mach's einfach <lacht> und. Ja. So eine Rotzbühne. Ich werde jetzt wieder so eine Mauer aufbauen. Safari kann die Seite nicht öffnen. Persönlicher Hotspot, der ist es gut. Prometheus Richtfunk, Prohammer WLAN. Was? So. Nichts groß gauschen, Breitfuß surft schon wieder im Netz. So, dann klicke ich es halt nochmal an. Also jetzt das erste Mal, jetzt tue ich es wenig ganz überrascht. Oh. Also Schauspieler wirst ja du keiner mehr, aber dafür brauchst du gute Instrumente, das passt auch. Gehen wir wieder von der Summe von 100.000 Euro aus. Aber machen wir das, das machen wir ein eigenes Video ohne MacBook da. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Anzeigen an und dann... Okay. Oder? Ja, passt eh, was hast du denn?
Na, was habe ich jetzt gemacht? Naja, die Werbung angeklickt, du Goldbarren, geiler alter Sack. <lacht> okay, 